मित्र म्हणून ते जे केलं तरी जर कोणी केलं असतं माझ्या भावानी केलं असतं तरी मी त्याला थोबाड फोडलं असतं त्याचं मिरची स्टुडिओमध्ये रुपाली भोसले आलेली आहे आणि रुपाली बरोबर आपण खेळणार आहोत कुचकट्टा रुपाली कुचकट्टा म्हणजे कुचकटकट्टा आपल्याला काही नवीन आपल्याला आपल्याला येत आहे सो वेगवेगळ्या सोशल मीडिया साईट्सवर आपल्याबद्दल चांगलं वाईट बोललं जातं सगळ्याचबद्दल बोललं जातं म्हणजे हल्ली तर सगळ्यांबद्दलच बोललं जातं म्हणजे त्यासाठी सेलेब असायची पण गरज नाही पण सेलेब्स बद्दल जरा विशेष प्रेम तर असे काही आवडले मला विशेष प्रेम सेलेब सेलेब्स बद्दल जरा विशेष आकर्षण आणि प्रेम त्याच्यात त्यातल्या त्यात मुली असतील तर अजून सो त्यातले काही कुचकट्टे आम्ही कंपाईल करतो आणि आम्ही ते तुला ऐकवतो आणि इच्छा अशी असते की त्यांना सडेतोड उत्तर द्या जेणेकरून त्या सगळ्यांना हे कळावं की आम्ही तुम्हाला उत्तर देत नाही कारण आम्ही तुम्हाला घाबरतो असं नाही वी चूज टू इग्नोर इग्नोर राईट गरज पडली तर दिस इज ऑल्सो वॉट वी कॅन सी सो इन रुपाली भोसले स्टाईल हा चालू करूया बिग बॉस चाहते हे चाहते ओके पहिला आहे कमेंट वाकडचा वाघ असं हँडल आहे वाकडचा वाघ आणि कमेंट आहे आता करिअर मध्ये काय चाललंय फिटनेसचेच फोटो टाकणार असशील तर ऍक्टिंग सोड ट्रेनर बन अरे छान आहे धंदा हा ऍक्टिंग सोडून ट्रेनर बनाय निदान मी तेवढं तरी करते तुम्ही काय करताय वाकडचे वाघ फक्त कमेंट करत अरे पण मुळात त्यांना किती इंटरेस्ट आहे मी काय करते ह्यावरती आणि वेळ किती वेळ किती आहे ना हो सुप क्या बात आहे आणि बरं सर त्याचे पैसे मिळत नाहीत ना कमेंटिंग त्यामुळे तिचा धंदा होतो पण तुमचं काही होत नाही तर बघा म्हणजे नाही तर खाणार काय मग बघा म्हणजे आय डोंट नो ओके पुढचा आहे पायल राऊत असं म्हणते रुपाली मी टॅलेंट मॅनेजमेंट करते आय कॅन हेल्प यू विथ गुड रोल्स ओ बट वेट त्याच्यासाठी टॅलेंट हवा ओ वा भेटा तू टॅलेंट काय करते ती टॅलेंट मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट मग तू घे तू कर की तुझ्यात इतकं टॅलेंट असेल तर मला गरजच नाही आहे हा म्हणजे आणि मला माझं असं म्हणणं आहे पायल मॅम की तुम्ही व्यवसाय बदला कारण तुम्ही टॅलेंट मॅनेजमेंट करता आणि जर तुम्हाला टॅलेंट ओळखताच येत नसेल तर मग मॅनेज काय करणार आणि मुळात मला मेसेज केलाय तिने की मी मी टॅलेंट मॅनेजमेंट करते म्हणजे कुठेतरी तिला कळलं असणार की थोडस टॅलेंट आहे असं तुला कळलं का माझ्यात म्हणून तू मेसेज केलाय का मला चुकलंय जरा तुझं काहीतरी थोडं गल गण म्हणजे गणलंय आपण बेसिक चालू करते बेसिक वन टू थ्री चालू करू ए बी सी डी वन टू थ्री वगैरे चालू करू व्हेरी गुड ओके पुढचं आहे सत्यवादी थ्री असं नाव आहे हँड सत्यवादी थ्री ओहो सत्यवादी थ्री थ्री किती ग बाई ही सोज्वळ अत्यंत कपटी आणि घाणेरडी बाई आहे रुपाली भोसले बर तो येडा बिचुकले पेटला आणि हिला सहानुभूती मिळाली सारखे मिठ्या मारून रडतात काय घरात मयत झालंय का कोणाचं किती फॉलो केले तुम्ही बिग बॉस आणि काय सत्यवादी थ्री सत्यवादी थ्री तुमच्यात काहीच सत्य नाही आहे मुळात तुम्ही जर बिग बॉस पाहिलं असेल तर तुम्हाला माहिती पडायला पाहिजे की बिचुकले काय बोलले होते काय नाही बोलले होते आणि जर तुम्ही त्याला सपोर्ट करत असाल तर तुम्ही तुमचं नावच बदला मुळात युसलेस नाव आहे ते सत्यवादी थ्री सत्य काहीच नाही मला फक्त विचारायचं की वन आणि टू कुठे आहेत हा डायरेक्ट थ्री कसे म्हणजे ते दोघे पाहत ना आधी सत्यवादी वन सत्यवादी टू सत्यवादी थ्री ते दोघे कुठे आहेत सर त्यांना बघा ना म्हणजे शोधा ना प्लीज आम्हाला भेटायला आवडेल एनिवे म्हणजे सी ओके अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट केवढं लोकांना वेळ आहे हँडलचं नाव आहे कदम कदम बडायजा बर ठीक आहे काय चालू आहे बाई तुझे खरे रूप काल दिसले नेहा पराग फाईट झाल्यावर ही परागच्या कापड्यावर रडत होती कपड्यावर असणार होती कपड्यावर रडत होती ती काल चमिलियन साली शेम काय नक्की काय म्हणायचं आहे तुम्हाला काय चालू आहे बाई तुझे खरे रूप काल दिसले नेहा पराग फाईट झाल्यावर ही पराकच्या कपड्यावर रडत होती बरोबर आहे पण नेहा नेहा पराग फाईट झाल्या नेहा पराकची काय फाईट झाली हे तुम्हाला माहिती आहे का नाही माहिती मग माहिती असते ना तर तुम्ही तुम्ही सुद्धा तेच केलं असतं आणि मित्र म्हणून त्याने जे केलं ते फार काय म्हणतात त्याला लेट लेटेस्ट डाऊनवाला वाला फिलिंग होतं मित्र म्हणून ते जे केलं त्यांनी जर कोणी केलं असतं माझ्या भावानी केलं असतं तरी मी त्याला थोबाड फोडलं असतं त्याचं आणि नंतर एका पॉईंटला वाईटही वाटलं असतं की त्याला अशा पद्धतीने जावं लागतं बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रॉंग कंटेंडर डेफिनेटली पण ज्या काही गोष्टी त्यांनी केल्या त्या अजिबातच अप्रिशिएटेड नव्हत्या हा आणि कदम कदम हा काय पॉईंट आहे कदम सर बघा की फाईट झाल्यावर ती परागच्या कपड्यावर रडत होती म्हणजे काय माहिती म्हणजे 
त्याने जे काही केलं बिग बॉसच्या घरात नेहा आणि पराग एक वेगळाच एक सीन झाला होता ते जे त्यांनी जे काही केलं त्याच्यानंतर त्याला बिग बॉस मधनं काढण्यात आलं आणि डेफिनेटली एक एक के व्ही आर पी ग्रुप झाला होता फॉर्म बिग बॉसच्या घरात सो त्यात मी होते किशोरी होती वीणा होते आणि पराग होता सो द प्रॉब्लेम इज की रियालिटी शो मध्ये जे तुम्हाला दाखवलं जातं तेच तुम्हाला दिसतं बाहेर इट इज वेल एडिटेड शो सो तुम्हाला ज्यातनं कंटेंट मिळतं ज्यातनं तुम्हाला माहितीत मसाले मिळणार आहेत टी आर पी मिळणार आहेत वॉट एव्हर मिळणार आहे दॅट इज गोण शोन टू दी ऑडियन्स नॉट नेसेसरीली द होल पिक्चर एक्झॅक्टली म्हणजे ह्यांनी फक्त रुपालीला रडताना पाहिलंय पण त्याचबरोबर वीणा जगत पावणे चार वाजेपर्यंत पहाटे रडत होती किशोरी शहाणे सुद्धा त्या कपड्यांवर पडून रडत होते बिकॉज आमचा एक ग्रुप झाला होता अच्छा तू त्याच्या टी शर्ट वर म्हणजे त्याची बॅग भरत होतो रे आम्ही तेव्हा रडू येतो हा म्हणजे तू तू आमचा मित्र आहेस तू असा अशा पद्धतीने तुला हक्कलं जात आहे सो एका पॉईंटला तू कितीही रागात असलास तरी तुला ते वाईट वाटणार की यु डो यू तू डिझर्व नाही करत असं जाणं तुझ्याकडे तुझ्यामध्ये कॅलिबर होतं जिंकण्याचे तू ही एक तुझी पेशन्स लेवल गेली तू हे कृत्य केलंस आणि तू जातोय सो ऍज अ फ्रेंड ऑल्सो आम्हाला आम्हाला तिघींना वाईट वाटलं होतं इक्वली बट बिकॉज रुपाली आणि पराग व लाईक दे ते थॉट की दे गिव्ह सम काइंड ऑफ अदर कंटेंट टू दी टू दी ऑडियन्सॅक्टली सो त्यांना आय एम व्हेरी सॉरी मी फॉलो नाही केलं नाही पण मला आय आय एम कम्प्लिटली ओपन अबाउट इट बिकॉज मला ह्यात फरकच नाही पडत अरे इफ आय एम डेटिंग आय एम ओपन अबाउट आय एम डेटिंग दिस गाय बट आय वॉज नॉट सो आय एम नॉट इतकं क्लिअर आहे पण ह्या लोकांना स्वतःचे काहीतरी गोष्टी बनवून त्याला अजून मिर्च मसाला लावून त्यांना बोलायची फार सवय झाली म्हणजे बिग बॉस नंतर मी हे खूप ट्रोलिंग हँडल केलं आहे आणि खूप ऐकलंय ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे मी एकच म्हणलं होतं की तू माझा मित्र आहेस हे क्लिअर आहे माझ्या मनात मित्र आणि प्रेमात गल्लत करणार नाही मी मैत्री आणि प्रेमात त्याला मी आवडते ह्याच्यात माझा काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे मला सलमान खान आवडतो मी प्रेमात आहे सलमान खानच्या म्हणून सलमानने माझ्यावर प्रेम करायचा आठ तास असूच शकत नाही बरोबर तसं आहे ते इतकं क्लिअर आहे पण ना ह्या लोकांनी एक लडका एक लडकी दोस्त नाही होऊ शकते हे खूप मनावर घेतलंय अरे भोसले